வணக்கம் ஸ்னேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பட்டியல் ஒன்று இருக்கும் பல பேர் அதை வெளியில் சொல்லுவோம் பல பேர் அதை வெளியில் சொல்ல மாட்டோம் ஆனாலும் நம்மக்கிட்ட ஒரு சின்ன பட்டியல் இருக்கும் என்ன பட்டியல் அது அப்படின்னா ஒரு நபரை பார்த்த உடனேயே இவர்கள் நல்லவர்கள் அப்படின்னு அந்த பட்டியலில் எழுதிடும் நல்லவங்களாக இருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியலப்பா கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்குது பார்த்து தான் பழகணும் அப்படின்னு இன்னொரு பட்டியல் இருக்கும் பக்கத்துலேயே போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இன்னொரு பட்டியல் இந்த பக்கத்துலேயே போயிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள நீங்கள் நிஜமாகவே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பேசியிருக்க மாட்டீங்க பழகி இருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த நெருக்கமோ விளக்கமோ கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனாலும் காற்று வாக்கில் ஏதோ ஒரு செய்தி வந்திருக்கும் சரி இதே மாதிரி இந்த பட்டியலை வச்சுட்டு இந்த பட்டியல் சரியா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பரிசோதனை கூட பண்ணி பார்க்கறது இல்லை நல்லவங்க நம்ம நினச்சவங்களாம் உண்மையாகவே நல்லவங்களா ஏதோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் இருக்காங்கப்பா அப்படின்னு நினைச்சவங்கலாம் அப்படிப்பட்டவர்களா பரிசோதனையும் பண்ணுறது இல்லை எதையோ உன்னை நம்ப வேண்டியது அந்த நம்பிக்கை விடாமல் இருக்கி பிடிக்க வேண்டியது இதே மாதிரி உள்ளூருக்குள்ள ஒரு செய்தி ஒன்று வருது என்ன அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மலையில் மேலே ஒரு மகான் இருக்காரு நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவர்கிட்ட தீர்வு காண முடியும் எல்லா கேள்விக்கும் அவர்கிட்ட பதிலும் இருக்கு சரி எல்லாருக்கும் யார் கிளம்பி இந்த மலையை ஏறி போய் அவரை சந்திக்கணும் அவர் கீழே இறங்கி வந்தால் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் எல்லாரும் பார்த்துடலாம் ஆனால் அவரோ வர மாதிரி தெரியல அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் அவனுக்கு அவரை பார்க்கணும்னு தோணுது அவரை பற்றி எல்லாரும் புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க மிகப்பெரிய ஞானி ஹி இஸ் அ ஹோலி மேன் இவ்வளோ புனிதமான ஒரு நபரை நம்ம பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க போகணும் பார்க்கணும் அந்த புனிதத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய என்ன குணம் அவர்கிட்ட இருக்குது இதெல்லாம் கேட்டறியணும் இதுதான் அவனுடைய மிகப்பெரிய ஆசையாக இருக்குது மற்றவர்கள் யாரும் செய்ய துணியாத வேலையான இந்த மலையை ஏறி போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல மிக கடுமையாக இருக்குது மூன்று நாட்கள் நான்கு நாட்கள் கொண்டு போன உணவு தீர்ந்து போயிடுது குடிக்க தண்ணி இல்லை அதுவும் தீர்ந்து போயிடுது எப்படியாவது மலை முகட்டை போய் அடையணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு குடில் அந்த குடிலுக்குள்ளே அவர் இருக்கார் கூட யாராவது இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நாலு வேலையாட்களாவது இருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறான் போகிறான் ஏறி போகும்பொழுது கைகால் ஒஞ்சு போச்சு நாக்கு வறண்டு போச்சு பசி கண்ணு பஞ்சடைக்குது கதவு தட்டுறான் தட்டின உடனே அவன் எதிர்பார்த்தது யார் வருவாங்க அப்படின்னு பெரிய ஆச்சரியத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கான் கதவை திறந்து ஒரு பணியாளர் மாதிரி ஒரு நபர் வழியில் வராரு உடையும் அப்படி தான் இருக்குது அவர் முகமும் அப்படி தான் இருக்குது கண்டிப்பாக இவர் அந்த பெரிய ஞானியாக இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை ஏன்னா ஞானியை பற்றி இவன் மனதில் ஒரு கற்பனை பண்ணியிருக்கான் சரி மெதுவாக அவர் உள்ளே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு உள்ளே போன உடனே இவனுக்கு கை கால் கழுவுறதுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாரு உட்கார சொல்கிறாரு இருக்கக்கூடிய மிக எளிய உணவு அவனுக்கு கொடுக்குறாரு குடிக்க தண்ணி கொடுத்து கொஞ்சம் மனது அவனுக்கு ஒரு நிம்மதி வந்த அடுத்த நிமிஷம் அந்த குடியில் சுற்றி காமிக்கிறாரு மேலேயே ஒரு சின்ன சின்ன தோட்டம் இருக்குது ரெண்டு மூணு மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நின்று அவனுக்கு ஒவ்வொன்றையும் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஆனாலும் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுதும் இந்த இளைஞருடைய கண்கள் மட்டும் வேறு யாரையோ தேடுற மாதிரி இருக்குது இவர் ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் பொழுதும் முழுமையாக கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு பத்து சதமானம் கண்கள் மேலும் கீழும் பரப்பறக்குது ஏன்னா நீ பார்க்க வந்த ஞானி அங்கே எங்கேயாவது இருக்காரா இந்த பணியால் கூட இப்போ இவர் கூட பேசுறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்தோம் நாம் எல்லாம் மனதுக்குள்ளே அவனுக்கு தோண்டிகிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் இனி கிளம்ப வேண்டியது தான் தங்கிட்டு போகலாமே சரி கண்டிப்பாக தங்குறேன் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை உடனடியாக கிளம்ப முடியாது இல்லையா ஒரு நாள் இங்கே இரவு இங்கேயே தங்குங்க ஒரு நாள் இரவும் தங்கியாச்சு இன்னும் இவன் பார்க்க வந்து அந்த ஞானியும் அவன் பார்க்கலை சரி அடுத்த நாள் காலையில் காலை உணவும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அப்போ நான் கிளம்பி ஆகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானி அவரை பார்க்கணும்னு தானே வந்தேன் அப்படிங்கும்போது அந்த பணியாள் மாதிரி இவனுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஊழியம் செய்து கொண்டு இவனுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டு இவன் படுக்கிறதுக்கான படுக்கையை தயார் பண்ணி உணவு தயார் பண்ணி குடிக்க தண்ணி கொடுத்து குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி ரெடி பண்ணி இது அத்தனையும் பண்ணின அந்த பணியாள் தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் நீங்கள் தான் அவரை பார்த்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இல்லை நான் இங்கே ரொம்ப புனிதமான ஒரு பெரிய ஞானி இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டு வந்தேன் இவ்வளோ நேரம் அவரை பார்க்கவே இல்லையே அவன் கையை பிடிச்சி பக்கத்தில் உட்கார வச்சு கண்ணுக்குள்ளே பார்த்து மறுபடியும் இந்த பணியாள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் சொல்லாரு ஆமாம் நீங்கள் யாரை பார்க்கணும்னு வந்தீங்களோ அவர் பார்த்துட்டீங்களே இல்லைங்க எனக்கு நிஜமாக புரியல உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு உன் மனதுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது
மனசுக்குள்ளது உருவாக்கி வச்ச அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு சொல்லுவோம் தரே டோன்ட் பிகம் ஜட்ஜ்மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிகமிங் ஜட்ஜ்மெண்டல் யாருன்னு தெரியாது என்னன்னு தெரியாது செவி வழியாக சில செய்திகள் வந்திருக்கும் அதை வச்சு நாமளாக நம்மளுடைய கற்பனையும் சேர்த்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட வேண்டியது அது மறு பரிசீலனை கூட பண்ணுறது கிடையாது உனக்கும் அந்த பிரச்சனை தான் வந்தது இங்கே இருக்கிறவங்க யாருன்னு தெரியாது என்னன்னு தெரியாது என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா கடந்து போகக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் எவ்வளவு எளிமையானவராக இருந்தாலும் சரி ஏழ்மையானவராக இருந்தாலும் சரி வசீகருக்கு கூடிய முகப்பொலிவு இல்லாத நபராக இருந்தாலும் சரி ஆயிரம் பேருக்கு நடுவில் நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா திரும்பி ஒரு தடவை கூட பார்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கரைச்சு காணாமல் போகிற நபராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் எல்லோருக்குள்ளும் ஏதோ ஒரு புனிதம் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு பையன் எனக்காக நீ இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறி வர வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது உன் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு உங்கள் ஊருக்குள்ளேயே கிடச்சிரும் திரும்பி அந்த இளைஞன் யோசிச்சுட்டே மலையிலேருந்து இறங்கி வரோம் இந்த இளைஞனுடைய இதே மனப்பான்மையில் தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவங்க யாரை பற்றியும் மறு பரிசீலனைக்கு நம்ம போகிறதே கிடையாது கிடைச்ச ஒரு செய்தியை வச்சு மிச்சதை நாம்ளே போட்டுக்கிறோம் இந்த கேள்வித்தாள்கள் எல்லாம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கோடிட்டை எழுத்தை நிரப்பது இந்த கோடிட்ட இடத்தை பொருத்தமானதை வச்சு நிரப்புகிறோமோ இல்லையோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நிரப்பிடுறோம் இதனால் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பாதிப்பு என்ன நாம் ஒருவரை பற்றி எண்ணிய எண்ணங்களையே அப்படியே தக்க வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டே வாழ்ந்துட்டு போயிட்ருக்கோம் செய்ய வேண்டியது இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு பதில் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு தோணுனா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீர்ந்து நல்ல ஒரு அழகான முடிவு நமக்கு வரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்னவாக இருக்கும் அவர்களோடு பழகிற வரைக்கும் அவர்களோடு பேசுகிற வரைக்கும் ஏன் சில சமயம் அவர்கள் கூட நம்ம பேசி முடித்ததுக்கப்புறமும் கூட இரண்டாவது வாய்ப்போ மூன்றாவது வாய்ப்போ கூட நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக பிறக்கிறோம் ஒவ்வொரு வினாடியும் புதிதாக பரிணாம வளர்ச்சிக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும் இதை மனசில் வச்சுக்கலாம் சிறியவங்க பெரியவங்க கிடையாது ஆண் பெண் கிடையாது படித்தவங்க படிக்காதவங்க கிடையாது ஏழை பாமரன் பணக்காரன் எதுவும் கிடையாது கடந்து போகக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்கள்கிட்டையும் நமக்கு ஏதோ ஒரு புரிதம் இருக்கு ஏதோ ஒரு புரிதல் இருக்கு படிக்க வேண்டிய ஏதோ ஒரு பாடம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னு வைங்க வாழ்க்கை தேவையில்லாத பிரச்சனைகளுக்குள்ள போய் புதஞ்சு காணாம போகாது இனி வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தர்கிட்டேருந்தும் பாடம் படிக்க தயாராகலாமா கண்டிப்பாக நன்றி வணக்கம்